वेलकम टू लर्निंग इंस्टीट्यूट सो हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अभिषेक यू आर वाचिंग चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ यूनिट 2 लेट्स बिगिन सो फर्स्ट इज स्ट्रेस सो स्ट्रेस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस हेल्थ इशू ऑफ 20th सेंचुरी एंड अ वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक सो हियर इज गिवन डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस सो लेट अस अंडरस्टैंड सिंपली सो स्ट्रेस एक एसिड ऐसा रिस्पांस है इंडिविजुअल का या तो वो उसमें चेंज हो सकते हैं साइकोलॉजिकल हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियर रिस्पॉन्स हो सकता है एक इंडिविजुअल का जब उस पर ज्यादा डिमांड्स हो ज्यादा उस पर लोड हो लेकिन वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा उसकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि उनको फुलफिल कर सके देख ये उसके खिलाफ उसके उस पर रिस्पॉन्स देगा वो जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है स्ट्रेस अगर ये ज्यादा टाइम तक रहा तो ये हेल्थ को खराब कर सकता है उस इंडिविजुअल की देन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे किसी को कहा गया कि आपको सौ किलो का वेट उठाना है लेकिन वो उठा सकता है सिर्फ सेवेंटी के जी देन वो पूरा ट्राई करेगा ट्राई करेगा ट्राई करेगा देन वो नहीं कर पाएगा तो एंड में आएगा उसे गुस्सा आएगा देन वो जो उसके बाद रिस्पॉन्स देगा वो होता है हमारा स्ट्रेस वो हमको शो करता है हमारा उसका स्ट्रेस सो एनी सिचुएशन ऑफ थॉट दैट मेक अस मेक सस मतलब जो भी कंडीशन या थॉट हमें गुस्सा दिलाता है या फ्रस्ट्रेट करता है चिंता में डालता है वो कर सकता है कॉस स्ट्रेस सो नेक्स्ट इज स्ट्रेस इज कंपल्सरी इट कैन बी गुड वो अच्छा हो सकता है अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में हो देन ये मोटिवेट करेगा हमको एंड हेल्प करेगा टू बिकम मोर प्रोडक्टिव इसका एक एडवांटेज भी है स्ट्रेस का बट अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में है तो देन इफ वी रिएक्ट टू स्ट्रेस इन नेगेटिव मैनर हमारी हैप्पीनेस और हेल्थ बिल्कुल सफर करेगी परेशानी क्रिएट होगी देन सिम्स ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस Uh, although we all experience experience stress differently some of the common effects and symptoms of stress are difficulty in sleeping weight gain or loss stomach ache irritability teeth grinding panic attacks expenses sweating of hands and feet heart burn headache social isolation emotional breakdown obsessive behavior etc then mm, next is a 25 more common signs and symptoms of stress so here is given the chart uh, a table so you can read it out pause the video and read this so move next next so next is stress the following seven tips has been adapted from the american psychological psychological association to support individual in getting the best out of a stress management plan so first is understand your stress then second identify your stress stress source is stress kahan se aa raha hai kya karan hai stress ke then learn to recognize stress signals then fourth is recognize your stress strategies then fifth implement health stress management studies taki stress ko hataya ja sake then sixth make self care a priority then seventh ask for support when needed to zarurat pad to support ke liye zarur puche the next is stress management techniques so here is given three stress management techniques so techniques of stress management are categorized into three groups so first is action oriented approach so it is used to take action to change a situation stressful situation then emotional oriented approach it is used to change the way we see stressful situation the acceptance oriented approach it is used for dealing with a stressful situation which we can't control or handle so we simply understand simply understand then action oriented approach so it is used to take action means jo hamare paas stress hai usse khilaf hum kya action le to change kar sakte hain uski situation ko stressful situation ko change karne ke liye hum usko kya action le then emotional oriented approach ko ye ye hai कि हम उसको हम पर स्ट्रेस है देन हम उसको नेगेटिवली ले रहे हैं तो इससे हम उसको किस तरीके से चेंज द वे वी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो देखने का नजरिया बदलो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को नेगेटिव की जगह उसको पॉजिटिव देखो तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा देन एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच तो ऐसी सिचुएशन जहां पर हम उसको कंट्रोल या हैंडल नहीं कर सकते देन उसको डील कैसे करें वो है ये एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच देन 
action oriented approach so action oriented approaches allows one to one to act and change the stressful condition या situation so stressful situations को change करने के लिए क्या action लेने चाहिए वो points दे रखे हैं so let us be understand so first is be self confident so अगर हम self confident रहेंगे then हमारे जो uh, communication होगी या हमारे जो performance होगी वो तो ज़्यादा अच्छी होगी effective होगी तो stress कम होगा then second point reduce noise so uh, अगर हमको stress कम करना है reduce करना है then हम तो कुछ टाइम निकालना चाहिए जिससे कि हम टेक्नोलॉजी वगैरह तो नॉइस से दूर रख के एकदम शांत सा टाइम निकाल सके जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम होगा तो मैनेज योर टाइम यही उस तरीके का एक पॉइंट है जिसे इसमें मैनेज योर टाइम जैसे जो हमारे काम है इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनके अलग टाइम निकाल के हमारे लाइफ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो जिसमें कि हम अच्छे से इंजॉय कर सकें और स्ट्रेस से दूर रह सकें क्रिएट बाउंड्रीज तो लिमिट्स क्रिएट करो जिससे कि हम लिमिट एकदम स्ट्रेस हम पर ना आए हम ज्यादा लिमिट से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस क्रिएट जरूर होगा देन गेट अप ब्रेक तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि हम उन पर तो कुछ भी नहीं कर सकते देन ये ज्यादा बेटर है कि उस वक्त अपने दिमाग को वहां से हटा लें एंड रेस्ट करें ना कि उनको उस पर कोई एक्शन लेके उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को हटाने से बेटर यही है सो गेट अ ब्रेक सो इमोशन ओरियंटेड अप्रोचेस so first emotion uh, emotion oriented approaches are used to change the way we see stressful situation so first affirmation and imagery means ke jo situation aa rahi hai aap usko negatively na le ke positively lo and uh, wo situation aap ka stress kam kar ho jayega then abc abc technique is it created by psychologist dr albert ellis and was later adopted adapted by martin Seligman, Seligman. So the letter A B C stands for A adversity, yeah stressful event. So then B believes. मतलब किस तरीके से हमने उस response दिया उस stressful event को. Then C consequences means उसका result जो आपने belief मतलब जो आपने response response दिया था stressful event को उसका जो result आया उस action का result जो आया या outcome उस event का उसको हम कहते हैं consequences. हमारा दिमाग शांत होता है एंड हम अच्छा फील करते हैं माइंड फ्रेश होता है और हमारा स्ट्रेस कम होता है हमारा ध्यान वहां से हट जाता है अगर हम कोई अगर हम कोई सिचुएशन फेस करते हैं और उसके बाद अगर हम उससे निकल जाते हैं तो जो हमने प्रॉब्लम फेस की उनको भूल करके हम आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर है लेकिन ये याद जरूर रखें कि किस वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो वो गलती दोबारा ना दोहराए सो जो प्रॉब्लम हुई थी उनको भूल करके आगे बढ़ जाए टॉक इट आउट देन ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो वो प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है वैसे अगर हम स्ट्रेस को शेयर करेंगे बताएंगे दूसरों को तो वो थोड़ा बर्डन शायद कम हो सके देन स्लीप तो अगर कोई सक्सेसफुल सिचुएशन है और हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे तो बेटर है कि आप आ, सो जाएं एक अच्छा सा अच्छी सी स्लीप ले लें ताकि माइंड फ्रेश हो सके देन गोइंग ऑन वेकेशन एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स सो वेकेशन के टाइम पे तो हम स्ट्रेस को बिल्कुल भूल ही जाते हैं सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी ना लगी तो डिसलाइक कीजिए और नीचे बताए क्या मिस्टेक्स थी कमेंट सेक्शन में एंड उसको हम कैसे सुधार सकते हैं सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाय